கோவை மயில் நேயர்களுக்கு என்னோட வணக்கங்கள் தனஞ்சயன் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷமாக இருக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நம்முடைய எழுபதாவது வருஷம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நம்ம நினச்சி பார்க்குறதுக்குள்ளே எழுபது வருஷம் ஆகிடுச்சு முக்கியமாக என்ன பா பேசணுன்னா இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி எழுபது வருஷத்தில் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்தியா அடைந்த இன்றைக்கி ப்ராக்ரஸ் இன்றைக்கி ஐந்து வல்லரசுகளில் இந்தியாவும் இருக்கிறது நம்முடைய மிகப்பெரிய சாதனை அதுவும் நூற்றி பத்து கோடி நூற்றி இருபது கோடி மக்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணுறது மிகப்பெரிய சாதனை நம்மலாம் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு தருணம் தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இந்த எழுதாவது சுதந்திரத்தை நம்ம எல்லோரும் கொண்டாடணும் அண்டு கண்டிப்பாக பெருமைப்படணும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் த ஃபியூச்சர் இஸ் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் மீடியம் தான் ஃபியூச்சர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெதர் ஆன்லைனில் நியூஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூடியூப் சேனலாக இருந்தாலும் சரி த ஃபியூச்சர் இஸ் கோண்டு பி கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டல் அது வந்து நம்ம ரெடி ஆகிடணும் பீப்புள் ஆர் கோண்டு வாட்ச் யூனோ எல்லாத்தையும் மொபைல் ஃபோன்லேயே பார்க்க போகிறாங்க இல்லைன்னா லேப்டாப்பில் பார்க்க போகிறாங்க அண்ட் டெலிவிஷனில் பார்க்க போகிறாங்க இவ்வளோ தான் நடக்க போகுது ஸோ த ஹோல் திங் இஸ் கம் டு டிஜிட்டல் அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் இஸ் கோண்டு பி யூடியூப் ஃபியூச்சர் இஸ் கோண்டு பி ஆன்லைன் அதுதான் ஃபியூச்சர் வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னைக்கு வெப் சீரீஸ் எல்லாம் பயங்கர பாப்புலராக வந்துட்டு இருக்கு இன்க்ளூடிங் இன்னைக்கு பேப்பர் நான் படிச்சுருந்தேன் ஆக்டர் தனுஷ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு நான் வெப் சீரீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்றர் பாரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஸோ இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரி டுடே அதாவது வெப் சீரீஸ் இவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆயிருக்கு டேரக்டர் பாலாஜி மோகன் அவரோட வெப் சீரீஸ் பயங்கர ஹிட் ஆயிருக்கு அது மாதிரி எல்லாருமே வெப் சீரீஸ் போகிறாங்கன்னா அந்தளவு ரீச் இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்குன்னா டிஜிட்டல் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்டு அந்த டிஜிட்டலுக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும் நான் கண்டிப்பாக எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறேன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா டிஜிட்டல் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சினிமா என்பது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கோட்டை மாதிரி அதில் ரொம்ப போராடி தான் உள்ளே வர முடியும் அது வந்து ஒரு அதுக்கு ரெடி இருந்தேனா கண்டிப்பாக வாங்க அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஆனால் என்ன பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை ஓப்பன் முன்னாடி உங்கள் முன்னாடியே இருக்குது எல்லாமே டிஜிட்டல் மீடியாவில் யூடியூப் சேனலில் எல்லாத்துலேயுமே இன்றைக்கி இருக்குது விஷ்கம் படிக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபிலும் சரி இல்லை சினிமோட்டோகிராஃபி சரி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோகிராஃபி எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி விஸ்கா படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு டெலிவிஷனும் சரி டிஜிட்டலும் சரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தருது அதனால் நீங்கள் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக வர முடியும்னு நான் நம்ம வனமகனை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் உருவாக்கும் அதாவது தேட்டருங்கெலாம் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய தெரியாது இருபத்தி மூணாந்தேதி வரும்போது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டே அது நல்ல ஒரு நாள் அப்படியே தான் வந்த நாங்கள் படம் வந்து நல்ல ஒரு வரையறுப்பு பெற்றுட்டுருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு நாலு நாள் அதை பிரேக் பண்ணது ஒரு மிகப்பெரிய சோதனை தான் அந்த சோதனையிலேருந்து மீண்டு வர தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நானும் டேரக்டர் விஜயும் அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவன் தந்திரம் வந்து முப்பதாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணோம் இதே தான் எனக்கு வந்து ஒன் வீக் கழிச்சு வரதுனால பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் இவன் தந்திரம் வந்த பிறகு இது வனமகன் வந்த பிறகு ஆனால் மூணு நாளில் வந்து இந்த படத்தை ஸ்டாப் பண்ணும்போது எங்களெல்லாம் நாங்களாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாகிடுச்சோம் ஏன்னா எங்கள் டீமுக்கு என்னென்னா படம் வெளி வந்து மிகப்பெரிய டாக் அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடச்சிட்ருக்கு மூணு நாள் நல்ல கலெக்ஷன் நாலு அதனால் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த மீறி அந்த படம் வந்து அடுத்த வாரம் நல்லபடியாக போய் ஓரளவு எங்களை காப்பாற்றிருக்கு அதை விட தேட்டர் ஓனர்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க அந்த மூணு நாள் உங்களுக்கு நாலு நாள் தேட்டர் ஓடாத்துட்டு நாங்கள் என்ன பாதிப்போம் நாங்கள் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு வந்து இந்த படம் மூலமாக நாங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபினான்ஷியலாக வெற்றி அடையிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நம்ம போட்ட காசு அது வரணும்னு சொல்லிட்டு இவன் தந்திரம் பொறுத்தவரையும் அது வந்துடும் நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது பிக் பாஸ் பொறுத்தவரை வந்து இது வந்து ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண முடிய முடியாது மக்களுக்கு பிடிச்சதா இல்லையா மக்களுக்கு பிடிக்கலாம் எல்லா ப்ரோக்ராமும் அவங்களே ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து நம்ம இதை பற்றியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது பிக் பாஸ் வந்து இப்போ எல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிற விஷயம் தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது மக்களுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த போராட்டங்கள் அதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் ஈகோ கான்ஃப்ளிக்ட் பொறாமை போட்டி அதுதான் வந்து பிக் பாஸில் காமிக்கிறாங்க எந்தளவு பொறாமல் எந்தளவு இன்செக்யூரிட்டி எல்லாருக்கும் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது மற்றவங்களை பற்றி எதாவது பேசணும்னு இருக்குது ஒரு ஆழ்ந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியுமா மற்றவங்க பற்றி
Thank you so much.